Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Ja, ich habe das Glück, dass ich heute wieder die Klinikleiterin von der Swiss Mountain Klinik hier bei uns im Studio habe. Ganz herzlich willkommen, liebe Frau Dr. Petra Wiehel. Ja, danke auch. So lieb, dass du schon wieder da bist und uns beehrst. Es ist einfach immer wieder schön zu wissen, dass die Mikro einen Start gemacht hat mit der mit dazu mal der Paracelsus-Klinik, mhm. heute Swiss Mountain Klinik. Mhm. Und dass da diese ganzheitliche Naturheilkunde Komplementärmedizin gelebt wird. Also genau das, was wir hier ständig versuchen zu predigen, mhm. wird bei euch umgesetzt. Und äh, großen Respekt. Dankeschön. Und nochmals äh, danke auch für deine Empathie, die du uns auch als Zuschauerinnen und Zuschauer einfach schenkst. Man fühlt sich bei dir zu Hause. <lacht> Danke. Und ich glaube, das ist der wichtigste Part eines Arztes, dass das Vertrauensverhältnis vom Patient zum Arzt, dass hier eine, eine Beziehung besteht. Ich glaube, das ist schon der erste Schritt zur Heilung. Es ist wichtig, es ist ganz wichtig, aber zwei Dinge sind noch auch wichtig. Das erste ist, dass der Patient es will. Ja, okay. ja das, das setzt es voraus. Ein Mensch, der nicht mit dem wirklichen Bedürfnis kommt, aktiv sich einzubringen, wird einem nicht gelingen, auch beim großen Vertrauen. Mhm. Und das Dritte ist, dass ein Arzt es schaffen muss, die Lust auf Gesundheit zu vermitteln. Denn wenn ich wieder Lust habe, gesund werden zu wollen, muss ich diesen Prozess selber in die Hand nehmen. Mhm. Und wenn diese drei Dinge zusammenkommen, mhm. dann, dann kann da ganz viel passieren. Ja, ja man, man sieht ja die Lebensfreude, die du schon hast. Mhm. Und das ist sicher sehr ansteckend bei euch in der Klinik. Darf ich mal noch fragen, wie viele Mitarbeiter ihr dort? Also wir sind äh, ungefähr 45 Mitarbeiter. Mhm. Mhm. Wir mhm. haben 25 Betten. Ja. Oder Zimmer, das ist nicht richtig, das sind ja Doppelzimmer. Und ja, wir haben immer so ein Klientel von 30, 35 Patienten im Hause und es ist wie auf dem Fahrgastschiff oder so Kreuzfahrtschiff. Ein sehr herzliches, aber sehr intimes, äh, familiäres Miteinander, ja. Mhm. Schön. Ich möchte gerne mit dir über das Thema Leber sprechen. Das haben wir eigentlich hier kaum besprochen mhm. bisher. Mhm. Du hast es bei der letzten Sendung mal angesprochen, wie sensibel die Leber ist. Und eigentlich wäre sie ein Wunder, äh, um ganz, ganz viele Vergiftungserscheinungen oder Umweltgifte aus unserem Körper wieder loszuwerden. Mhm. Und da möchte ich dich gerne fragen, dass du uns vielleicht die Leber noch ein bisschen besser erklären kannst und was wir vielleicht zu Hause alle für unsere Leber tun könnten. Ja. Und vielleicht als letzter Schritt auch noch, ähm, welche Krankheiten letztendlich von Menschen zu euch kommen, die ihr über die Leber, eigentlich äh, über die Heilung der Leber oder die Regeneration der Leber, genau. die Krankheit eigentlich in den Griff kriegt. Mhm. Das würde mich freuen, von dir zu hören. Genau, ja, ja. Also <lacht> letztendlich ist die Leber ja ein Organ, die wir alle kennen und die wir im Rahmen unserer normalen Untersuchung mit Ultraschall oder auch Leberwerten bewerten. Wir bewerten die Lebergesundheit eigentlich mit der Intaktheit der Leberwerte, die in der Norm liegen. Und wir können morphologisch rein durch einen Ultraschall sehen, wie das Lebergewebe ist. Wir können sehen, ob der Gallengang irgendwie ein Problem hat. Wir können die Gallenblase beurteilen. Und dann ist aber auch schon gut. Wir, wir, wir sagen, eine beginnende Fettleber ist nicht gut, aber wir geben dem eigentlich nicht eine hohe Pathologie. Ja. Krank. Krankhaftigkeit. Die Leber ist ein Organ, die sitzt hier unterm rechten Rippenbogen und arbeitet für uns 24 Stunden. Ich vergleiche die Leber immer wie die Mutter. Eine Mutter arbeitet auch im Hintergrund. Sie arbeitet ohne Worte. Die Leber ist also wirklich stumm. Die hat auch keine nervliche Versorgung, nur noch die Kapsel. Und die Leber arbeitet in einer Dominanz und Zügigkeit, dass sie am Tag, ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, wie viel Blut die Leber am Tag aufnimmt. Was meinst du? Ähm, ich glaube, ich habe die Zahl mal gelesen. Ähm, sie ist, glaube ich, 2000 Liter. Richtig, oder? 2300 Liter nimmt die Leber auf. Wahnsinn. Und sie hat ihre Hauptaktionszeit in der Nacht. Mhm. Warum in der Nacht? In der Nacht schläft der Mensch. Das heißt, wir haben schon mal in einem Gespräch äh, versucht zu verstehen, dass dem Körper ja nicht endliche Energien zur Verfügung stehen, aber er selber sich die Priorität vorbehält, wohin investiert er Energie. Und diese Energie braucht die Leber für sich, 
uneingeschränkt. Das heißt, sie nutzt die Zeit zwischen Mitternacht, nach Mitternacht bis morgens um drei, um ihre Aufgaben jetzt für den Stoffwechsel und für den Körper zu realisieren. Das heißt, die Leber steht jetzt als Mutter da oben und mindestens 500 Körperfunktionen sind von der Intaktheit dieser Leberleistung abhängig. Das heißt, es gibt keine Erkrankung, die nicht schon lange vorher mit einer Schwäche der Leberleistung verbunden wäre. Weil Ach, sämtliches so. Ungleichgewicht, Passagier im Rahmen der Immunleistung, der Bereitstellung der Hormone, der Verstoffwechselung von Eiweiß, Fett, Kohlenhydrate, die, die Speicherung von Eisen, die Produktion von B-Vitaminen, das sind alles Funktionen, die leberabhängig sind. Und das, was, was ich beobachte, ist, dass wir zum Beispiel, wenn du die Leberleistung jetzt, wir Deutschen äh, haben die 1 klassifiziert als beste Note und die 10 zum Beispiel als schlechteste, mhm. dann ist für meine Beobachtung eine Leberleistung, die 1 ist, völlig intakt. Das sind Menschen, die stehen in ihrer Kraft, in ihrer Energie, die sind präsent, die sind auch entscheidungsfreudig, die sind einfach da. Und Menschen, wo die Leberleistung in eine Schwäche zugeht, die vielleicht schon 40 Prozent weniger ist, aber die wir noch an Laborwerten beobachten, die gut sind, das muss die Leber jetzt mit sich ausmachen. Und sie muss dann natürlich auch gewisse Leistungen runterschalten. Und das ist so der Punkt, wo ich einfach anhand von 40 verschiedenen Symptomen immer wieder auch die Präsenz einer Schwächung der Leberleistung erkennen kann. Und auf der anderen Seite Menschen, die mit Erkrankungen kommen, die jetzt auch schon einen gewissen Erkrankungsverlauf hatten, immer bitte, dass der erste Weg ist, die Leber zu entlasten. Und ich auch beobachte, dass vieles gar nicht mehr notwendig ist, wenn die Leber wieder voll im Saft und im Spiel ist. Und vielleicht darf ich da ein Beispiel nennen. Patientin, 42 Jahre, vier Kinder, wirklich schwerste Migräne und nicht nur einmal im Monat, sondern drei Viertel der Zeit hat die Patientin Migräne, Zustand nach Schilddrüsenkarzinom, Bestrahlung und lebt nun mit dieser Migräne, die fast 20 Tage im Monat ist, schwerst. Die kam aber nur für eine Woche zur Leberentgiftung. Wir haben in diesem Moment etwas losgetreten. Wir haben dem Körper alle Türen geöffnet. Wir haben eine Entlastung geschaffen. Und ich habe ihr einen Plan entwickelt für die nächsten sechs Monate, was sie zu Hause machen muss. Diese Patientin kam wieder ein Jahr später und hat sich bedankt, dass sie das Leben zurückerhalten hat. Und wenn sie noch einmal in der Woche oder im Monat Kopfschmerzen hat, das ist ein großer Unterschied zwischen Kopfschmerzen und Migräne, dann sei das schon viel, weil die Kinder vielleicht an diesem Tag etwas laut waren. Aber ich will nur da einfach sagen, die Leber wieder in einer gewissen Stabilität zu haben, zu entlasten, bedeutet, dass sie natürlich wieder genug Verdauungskraft auch herstellen kann. Ja, ob ich eine Demenz entwickle, hängt wesentlich damit zusammen, wie mein Darm arbeitet. Aber dafür brauche ich doch Verdauungskraft. Die Leber produziert doch nicht die Galle in der Gallenblase, sondern in den 100.000 Leberzellen. Und über 100.000 kleinste Gallengänge wird dieser Gallensaft über den großen Gallengang, den ich im Ultraschall sehe, nicht die 100.000 kleinen, in den Dünndarm geführt. Aber dieser Gallensaft ist verantwortlich für die Peristaltik. Ich kann nicht regelmäßig zur Toilette, wenn ich diese Peristaltik nicht habe. Wie viele Menschen sind verstopft? Das ist die wichtigste Frage. Wie reguliert Ihre Verdauung? Und es ist sowas von selbstverständlich von fünfmal am Tag über alle drei, vier Tage. So in, in, dieser, in dieser Tendenz äh, erzählen des Menschen. Das heißt, da ist eine ganz hohe Pathologie dahinter. Das mhm. darf ich nicht einfach hinnehmen. Und mhm. ich darf nicht einfach bei alle drei, vier Tage 
ein Abführmittel jeden Tag nehmen, das hat ganz andere Hintergründe. Mhm. Und diese, diese, diese Bereitstellung der Verdauungskraft ist so wichtig, weil die Galle nimmt Toxine im Darm auf. Das ist Schwefelwasserstoff, das ist Ammoniak. Das sind so hohe toxische Dinge, die müssen ausgeleitet werden. Die Galle ist mitverantwortlich, dass beim Dünndarm, der entscheidet, was wird gespalten, wie wird gespalten, ein pH-Wert hat, der mit 8,5 das erst realisiert. Wenn dieser pH-Wert nicht 8,5 ist, können die Enzyme diese Arbeit nicht machen. Dafür ist auch der Gallensaft mitverantwortlich. Und so ist es so wichtig, dass diese Drainage wieder funktioniert. Menschen, die Antibiotika nehmen, die mh, Wassertabletten nehmen, damit sie zur Toilette können, hat Kreislauf, das halt verändert alles die Konsistenz der Galle. Und es gibt ein Toxin, was der Leber am schlimmsten wehtut. Und das ist die Emotion Wut. Wenn ich nämlich Wut habe, dann habe ich eine Anspannung in meiner Leber und es kommt eine Stagnation. Das heißt, jetzt fließt nichts mehr. Das möge vielleicht im Moment mal auch möglich sein, aber es ist nicht möglich, ein Tag, drei Tage, zehn Tage, ein halbes Jahr Frustration zu leben und auszuleben. Und das sind Dinge, die die Leber in ihrer funktionellen Leistung wesentlich natürlich schwächen. Dazu kommt, dass unsere Leber zwei große Entgiftungskaskaden hat, die muss sie gnadenlos bedienen. Das heißt, die Phase 1 muss für die Phase 2, das sind ganz wertvolle Konjugationsprozesse in der Leber, realisieren, damit die Niere diesen Ausscheidungsprozess tun kann. Wenn die Leber da schwächelt, wenn die Leber da zum Beispiel nicht genug Vitamin B12 jetzt hätte, nicht genug essentielle Aminosäuren, das sind die Eiweiße, die wir zu müssen, jetzt nicht genug Zink, ich sehe bei 70 Prozent unserer Patienten zu wenig Zink, das Spurenelement, kann die Leber nicht entgiften. Wenn ich einen genetischen Defekt habe, ein langsamer, verzögerter Nullentgifter bin, kann die Leber nicht entgiften. Und meine Beobachtung ist in den vielen, vielen Jahren, dass der Mensch auch die große toxische Belastung, die wir sehen über die Ernährung, was ist alles hier konserviert, was ist alles emulgiert, was ist alles belastet, über Medikamente, über Nahrungsmittel, habe ich schon gesagt, über Glyphosat, Ach, Glyphosat Getreide. Ne? Das ist für die Leber eine Belastung, wo meine Beobachtung ist, die sie erstmal selber trägt. Die Mutter. So auch unter dem, auch unter dem Aspekt, euch halte ich das noch mal fern, bevor ich euch belaste und bunkert die Dinge selber ein und kommt damit natürlich auch in eine Situation, wo sie selber irgendwann vielleicht noch gar nicht den Krankheitsgrad uns irgendwie wahrnehmen lässt. Ich kann nur vielleicht schlecht schlafen. Ich kann nur vielleicht äh, nicht gut zur Toilette. Aber das sind ja mittlerweile Dinge, die Menschen nicht genug wachrütteln, da etwas zu tun. Und alles andere dann, dass der Blutdruck ansteigt, Herz-Kreislauf-Erkrankungen ansteigen und, und, und. Das ist dann so eine Tendenz, die nicht möglich wäre, wenn diese Dinge schon vorher anders wären. Und deshalb finde ich, ist es so schön, wenn Menschen kommen für diese Leberentgiftungswoche. Und ich will dafür jetzt überhaupt nicht große Worte sprechen, sondern sie ist einfach das Herzstück. Und ich merke einfach, wie viele Prozesse auf einmal in Gang kommen und mit welcher Verantwortung Menschen das auch gelernt haben zu tun. Und ganz schön beobachte ich das, wenn so Tumorpatienten gesund geworden sind und ich muss die gar nicht einladen, das ist mir wichtig geworden, dass ich einmal im Jahr wieder hier für Gleichgewicht sorge. Das ist natürlich nicht nur, dass ich in dem Moment der Leber Gutes tue. Ich stoße ja einen riesen Entgiftungsprozess jetzt an. Und man nutzt die Zeit sehr oft, um auch gewisse Dinge zu hinterfragen, um dann auch gezielt irgendwo Einfluss zu nehmen. Ich wusste das nicht, wie bedeutsam das ist. Mhm. Und ich höre es auch selten hier im Studio, dass man eigentlich bei der Leber schon mal anfangen muss, bei der Mutter 
diese Entgiftung? Ja, bei der Leber und die Leber als, äh, als Organ, das ja dem Darm nachgeschaltet ist. Ne? Ich bin die Darmtherapeutin, da fängt das an. Die Wurzel bei der Pflanze Mensch ist der Darm, der ist so verborgen, keiner registriert ihn und trotzdem ist der Darm derjenige, der natürlich das gesamte Blut versorgt und bitte nur das Beste darf da rein. Aber durch diese chronischen Entzündungsprozesse am Darm, wir sprechen vom Leaky Gut, die Permeabilität dieser Darmschleimhaut, die wird langsam aufgebrochen. Silent Inflammation, Glyphosat, Gluten, das sind alles Dinge, die bis zu 85 Prozent der Bevölkerung ein Leaky Gut provozieren. Das heißt, in dem Moment, wenn diese, dieser Bunker, das ist ja wie so, eine, wie so eine, die Mauer zwischen den beiden deutschen Staaten, die war unüberwindbar. Und wenn diese Mauer, die ja ein Immunsystem beherbergt, das 80 Prozent unserer Immunität ausmacht, durchlässig wird. Das heißt, wenn diese passagiere Schranke zwischen innen und außen durchlässig wird, dann entsteht auf einmal ein Transfer in einer Richtung und das ist Schwefelwasserstoff, Ammoniak, Skatol, Parasiten, bakterielle Bestandteile, Lipopolysaccharide, die wir, das ist ein Wort, das vielleicht ja. heute medizinisch noch gar nicht bewusst ist. Das geht alles ins Blut, oder? Das geht alles ins Blut. Und weißt du, wer das zuerst bekommt? Bitte die Leber. Das ist rücksichtslos. Deshalb kann ich nur hier erfolgreich auch sein, den wenn Darm. ich den Darm. So, das heißt, eine Kolonhydrotherapie, eine Stuhlprobe, von der ich auf zehn Fragen, zehn Antworten bekomme, lässt mich handeln. Und schon schaffe ich hier ja. Ruhe. Und Keine schon Kaffeesatz lesen, sondern reine Fakten. Ja. Ja, ja, bitte nur. Und darüber müssen wir reden. Und wir müssen, wir müssen einfach unseren T Blick, glaube ich, etwas mehr demütig verneigen vor dem, was der Körper eigentlich uneingeschränkt braucht, um uns auch eine Stärke wieder zu vermitteln, die wir brauchen für dieses Leben. Mhm. Und unser Immunsystem hat 24 Stunden nur eine Aufgabe, uns zu schützen. Ja. Und das kann es perfekt auf alles dieser Welt. Das, hat, das haben wir bis heute bewiesen, wir Menschen, ja. dass wir immer noch da sind. Du meinst also auch, dass äh, wenn unser Darm intakt ist, über die Stuhlanalyse alles bestens genau. analysiert ist, genau. kein Lickriger besteht, genau. unsere Leber hervorragende Entgiftungsleistungen vollbringen kann, dann ist die Chance auch sehr klein, dass wir irgendwelchen Umweltbelastungen letztendlich erlegen oder letztendlich krank werden, sondern wir haben dann die beste Prävention, die wir machen können. Wir müssen immer bei uns anfangen. Selbstverständlich. Und wir sind alle mit einem unterschiedlichen Kartendeck ausgestattet. Das ist nun einmal so. Deshalb nochmal zurück. Wir haben alle eine unterschiedliche Entgiftungskapazität. Die kann schnell, langsam, verzögert oder Nullentgifter sein. Das heißt, wenn der Nullentgifter natürlich in einer Familie ist oder verzögert, wo viel Medikamente ausgegeben werden, wo ständig gegrillt wird, wo Aluminium und, 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 dann ist der schon angreifbar eher mhm. als jemand, der diese Prozesse durch seinen guten Lebensstil bewusst weniger hier intakt, regelmäßig. Das Leben ist nur angreifbar, wenn es selbst seine Regulation verliert. Und dafür, ich habe schon mal alle Krankenkassen der Schweiz angeschrieben, mit der Bitte doch, sie herzlich einzuladen, um ihnen mal die, die Sinnhaftigkeit einer Stuhluntersuchung zu sagen, im Gegensatz zu einer Darmspiegelung. Ja? Wird noch nicht bezahlt, die Stuhlanalyse. Nee. Das gibt es nee. ja nicht. Wird? Ja, aber du hast ja bei der, bei der Koloskopie, bei der Darmspiegelung, hast du ja eigentlich zu 95 Prozent immer die Aussage, alles ist gut, bitte kommen Sie in drei Jahren wieder. Oder es ist ein Polyp. Wir haben den gecuttet, weil es ist eine Präkanzerose, eine Vorstufe. Aber dann, bitte kommen Sie nicht in zwei Jahren, sondern in einem Jahr. Ich werte ihn als Mediziner als Präkanzerose, aber ich lasse diesen Menschen jetzt allein. Und eine, an einem Toll. absolut... Äh, wirklich einwandfreien Schleimhaut kann sich bitte nichts entwickeln. Weder ein Polyp noch ein Tumor. Das heißt, wer hat jetzt einen Polypen entwickeln lassen, um etwas einzuspeichern? Der Polyp macht doch Sinn. 
der Körper macht keinen Fehler. Bitte, das dürfen wir niemals irgendwo in Frage stellen. Und das ist so der Punkt, wo ich denke, ich kann über eine Stuhlprobe mir über diese Immunität eine Aussage machen. Ich kann Entzündungen erkennen. Ich kann die Aktivität der Bauchspeicheldrüse verstehen. Das ist eine Dramatik, wenn die Bauchspeicher auch zu wenig äh, Enzyme produziert und, und, und. Das heißt, ich habe auf zehn Fragen zehn Antworten und kann jetzt ein System immer von dem tiefsten Moment an wieder Voraussetzungen schaffen, dass es sich regeneriert. Und dann ist natürlich der Prozess einer Entgiftung ein ganz starker und wesentlicher. Gucken wir, das fängt schon dabei an. Der eine sagt, ich trinke nie mehr als einen halben Liter Wasser. Und das reicht mir natürlich. Das ist ein Problem der Leber. Die Leber bestimmt deinen Durst. Und ich kann diese, diese Prozesse der Ausleitung über die Nieren ja gar nicht gewähren, wenn das System gutes Wasser irgendwo in meinem Körper so lieb, mhm. lieblos mhm. irgendwo behandelt wird. Da kenne ich gerade jemanden, der trinkt auch nur irgendwo ein Glas Wasser am Tag und hat den Eisenwert, den Ferentinwert, glaube ich, von vier, also fast gar nichts. Genau. Siehst du auch Zusammenhänge äh, zwischen der nicht funktionierend optimale Leber und tiefen Eisenwerten? Ja, selbstverständlich. Aber also auch da hinter, Ja, hinter zwischen tiefen Eisenwerten und immer wieder Anämien sind ganz, ganz viel parasitäre Belastungen. Parasitäre. Ja, ja, ja. Noch die letzte Frage bitte. Du hast mal am Anfang der Sendung schon gesagt, zwischen Mitternacht und morgens um drei arbeitet mhm. die Leber. Genau. Ist diese Zeit fix? Und für die Leute, die erst morgens um zwei oder um drei ins Bett gehen, äh, gibt es da einen anderen? Nee, das, also äh, die Organuhr, gibt uns einfach, vermittelt uns das Wissen, wo sind die Hauptzeiten der einzelnen Organe, wann sie arbeiten. Und das ist unumstößlich. Das also heißt, wenn du jemand nimmst bis morgens um drei in der Disco ist, dann völlig lebens, nicht lebenskonform. Ja. Das ist Gesetz. Hä? Ja, und deshalb ist ja auch diese, keiner spricht mehr über dies, das Wohlbefinden des Schlafes. Wie wertvoll ist ein Schlaf und der wertvollste Schlaf ist einfach vor Mitternacht. Das heißt, wer immer wieder diesen, diesen Drang macht, ich kann nicht schlafen, ich wach auf, ich kann nicht einschlafen. Das ist eine ganz schöne Beobachtung auch nach so einer Woche. Das Schlafen gelingt mir besser, weil die Leber natürlich immer nur die Toxizität irgendwo wieder ins System zurückgeben muss, wenn sie selber nicht dazu in der Lage ist. Und dann sitze ich im Bett und finde keine Ruhe. Das ist, das ist Schlafhygiene, ist etwas, was wir wahnsinnig vernachlässigen. Und auch die ganze Melatoninsynthese über die Epiphyse, Fluor zum Beispiel an der Epiphyse macht, verkalkt sie, lässt die Melatoninsynthese verarmen. Das sind schon alles große Prozesse, auch wirklich dunkel zu schlafen, nicht ständig im Fokus des Lichtes zu sein. Ich brauche die Dunkelheit für diese Prozesse, das Unbelastete und auch natürlich dann so diese Ruhe zu haben. Ich übergebe mich die, ich kann schlafen, alles ist gut. Und da spielt die Leber eine ganz große Rolle. Weißt du, wie viele junge Leute ich kenne, die kaum vor Mitternacht ins Bett gehen? Ja, ja. Und genau ja, diese ja. drei Stunden der Leber, die du jetzt gerade sagst, wo so wichtig ist, mhm. ähm, die Arbeit nicht machen können. Ja, ja. Das ist ja eine, eine, eine Zivilisationskrankheit von uns jungen Menschen. Ja, ja. ja, ja. Noch dazu, äh, man auch nicht unterschätzen darf, äh, junge Menschen essen unheimlich viel Kohlenhydrate, mhm. Pizza und, und, und. Abends Kohlenhydrate heißt, viel Insulin zu brauchen. Das Gegenhormon vom Insulin ist das Somatotropin, das natürlich bei hohem Insulin runtergeht. Und das ist unser Regenerationshormon. Das heißt, diese, diese vielen auch tendenziellen sogenannte Abnutzungserscheinungen, Arthrose und wie das alles heißt, was eigentlich schon frühzeitiger jetzt bei jüngeren Menschen zu beobachten ist, hat damit einen wesentlichen Zusammenhang. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für, sag mal, für diese Vorlesung. Ich habe heute unglaublich viel gelernt, wie selten zuvor. Schön. Man sieht alles in anderem Licht drin. Und ich bin auch stolz und glücklich darüber, Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, solches geballtes Wissen der Swiss Mountain Clinic Ihnen zur Verfügung zu stellen. Und wir sehen, wie wichtig der Darm ist und wie wichtig die Leber ist. Und dieses wunderschöne Wort, die Mutter behütet uns, macht still ihren Job, ist einfach nur genial gewesen jetzt von dir. Herzlichen Dank gerne. für sehr, diese sehr Aufklärung. Gerne. Sehr, Alles sehr Gute, gerne. liebe Zuschauer. Geben Sie Ihren Darm und Ihrer Leber Sorge, Ihrer Mutter. 
und bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.